डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज की इस लेक्चर में हम कौशी इंटेग्रल फॉर्मूला की सेकेंड फॉर्म को डिस्कस करेंगे और इसके साथ इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें और डेयर स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस किया था अब ये सेकेंड फॉर्म इसको हम कहते हैं कौशी इंटेग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स सपोज दैट एफ इज एनलिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड सी इज एनी सिंपल क्लोज कंटूर लाइंग इंटायरली विद इन डी देन फॉर एनी पॉइंट जेड नॉट विद इन सी वी हैव एफ एन ऑफ जेड नॉट यानी एन एथ डेरिवेटिव ऑफ जेड नॉट विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड यहाँ पर सूर्य हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को हम डेरिवेटिव के लिए प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर जो एन है वो एन एथ डेरिवेटिव को शो कर रहा है कि इस फंक्शन का जो एन एथ डेरिवेटिव होगा तो किसके इक्वल होगा एफ एन फैक्टोरियल ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड यानी अगर आप समझें ये कोई हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी है और इस पर फंक्शन एफ क्या है वो एक एनलिटिक फंक्शन है अगर हम कोई एक सिंपल क्लोज कंट्रोल सी लेते हैं जो कि इसी डोमेन के अंदर लाई कर रही है अगर हम क्या करें कि इसी डोमेन में से कोई पॉइंट जेड नॉट पिक करें देन उसका जो फंक्शन का उस पॉइंट पर एन एथ डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स वो होगा एन फैक्टोरियल ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स है कौशी इंटेग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करेंगे वी विल प्रूफ वन ओनली फॉर केस एन इज इक्वल टू वन यहां पर स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर वन को एन इज इक्वल टू वन के लिए इसको प्रूफ करेंगे यानी इसका पहला डेरिवेटिव प्रूफ करेंगे बाकी रिमेनिंग जो इसका प्रूफ होगा स्टूडेंट्स उसको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर ये रिजल्ट एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू होगा देन ये एन के लिए एन यानी एन नंबर के लिए भी ये रिजल्ट क्या होगा ट्रू होगा तो ये स्टूडेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एन इज इक्वल टू वन के लिए क्या करेंगे प्रूफ करेंगे तो बाई यूजिंग एन इज इक्वल टू वन इन वन वी गेट एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट विच इज इक्वल टू ये स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर एन की जगह हम क्या करेंगे वन पुट करेंगे तो ये वन फैक्टोरियल ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर यानी एन की जगह यहाँ पर अगर वन पुट करें ये क्या आता है स्क्वायर आता है डी जेड विच इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डी जेड तो स्टूडेंट हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे तो रिमेनिंग जो केसेस होंगे वो प्रूफ हो जाएंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अब इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे लेट जेड नॉट प्लस एच पी एनी पॉइंट विद इन डोमेन डी अब स्टूडेंट यहां पर हमने ये हमारे पास कोई समय लें डी डोमेन है ये हमारे पास कोई डी डोमेन इसके बाहर वाले और इसके अंदर कोई हमारे पास सी कंटूर है जो कि इसी डोमेन के अंदर लाई कर और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमने जेड नॉट पॉइंट पिक किया है इसी डोमेन सी के अंदर या इसी कंटूर सी के अंदर और ये जो पॉइंट जेड नॉट है ये जो सर्कल गैमा आप समझ लें गैमा सर्कल का क्या है सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर कोई एक और पॉइंट है जेड नॉट प्लस एच लेट Z नॉट प्लस एच पी एनी पॉइंट विद इन डोमेन डी इन द नेबरहुड ऑफ Z नॉट यानी जो Z नॉट प्लस एच पॉइंट है ये Z नॉट के नेबरहुड में लाई कर रहा है 
by Cauchy integral formula वो ही है अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे कौशी इंटेग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होता है वो हमारे पास होता है एफ ऑफ जेड नॉट विच इज इक्वल टू वन ओवर टू पाईटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ये स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट फॉर्म को पढ़ा था तो यहाँ पर हम वही फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर जो जेड नॉट वो रिप्लेस हो चुका है जेड नॉट प्लस एच में तो f ऑफ z नॉट प्लस एच ये किसके ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट वन ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ z ओवर z माइनस अब ये z नॉट की वैल्यू है z एंड f ऑफ z नॉट अब इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट f ऑफ z वो होगा वन ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ z माइनस z माइनस Z not D Z. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि हमने यहाँ पर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें इन दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने अगर डेरिवेटिव यूज करना है स्टूडेंट्स तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे सब्टेक्ट करेंगे और फिर हम एच पर इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अगर हम सब्टेक्ट करें यानी एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ये किसके ऊपर हो जाएगा अब इन दोनों में वन ओवर टू पाई आयोटा ये कॉमन आता है तो ये वन ओवर टू पाई आयोटा और इंटेग्रल सी क्लोज इंटेग्रल सी ये भी कॉमन है और एफ ऑफ जेड भी कॉमन है बाकी स्टूडेंट्स आ जाएगा वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच माइनस वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड अब स्टूडेंट्स अगर हम इस वैल्यूज का या इन वैल्यूज का अगर एलिसम दें तुम्हारे पास क्या आता है z माइनस जेड नॉट माइनस एच इन टू क्या आता है z माइनस जेड नॉट अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें स्टूडेंट्स ये z नॉट से ये z नॉट कैंसिल बाकी ये क्या आ जाएगा z माइनस जेड नॉट ये वन की जगह आ जाएगा फिर ये माइनस अब ये z माइनस जेड नॉट कैंसिल इस वैल्यू से बाकी सिंपल स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू इस वन की जगह रिप्लेस हो जाएगी यानी माइनस जेड प्लस जेड नॉट प्लस एच ये चारों पहली वैल्यूज क्या हो जाए आपस में कैंसिल हो रही हैं बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आते हैं एच आते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अब ये किसके कुल हो जाएगा स्टूडेंट्स वन ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एच एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट इन टू जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच डी जेड अब ये स्टूडेंट्स इसके इक्वल हो चुके हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है एच तो इस साइड पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि हमने डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर एच की जरूरत पड़ेगी और तो यहाँ पर एच मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर एच विच इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई आईटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट इन टू जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच डी जेड अब स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए इस वैल्यू की जरूरत है अगर इस वैल्यू का हम स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं एड भी कर रहे हैं और इस साइड पर क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट भी कर रहे हैं अब देखिए क्योंकि यही हमारे पास फॉर्मूला है कि अब ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम इसको लिमिट अप्लाई करते हैं ये तो हमें क्या मिलेगा एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट मिलेगा क्योंकि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन यहाँ पर है अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर एच ये स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट में लेकिन यहाँ पर ये तो वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई और अब हमें और भी वैल्यू चाहिए थी ये वाली वैल्यू जो कि हमारे पास रिक्वायर रिजल्ट है तो इस वैल्यू के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पर ऐड भी करेंगे और क्या करेंगे सब्टेक्ट भी करेंगे क्योंकि ये इक्वल दोनों साइड्स हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा जब हम यहाँ पर ऐड भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा यानी यहाँ पर हम क्या करें इसको सब्टेक्ट करें तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी दोनों साइड पर हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो अगर यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में अब राइट right साइड में देखें स्टूडेंट्स अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें 
तो हमारे पास क्या आता है वन ओवर टू पाईटा कॉमन आता है इन टू हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटेग्रल सी और एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट इन टू जेड माइनस जेड नॉट प्लस सॉरी माइनस एच डी जेड माइनस क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट प्लस स्क्वायर डी जेड यहां से हमने सिर्फ वन ओवर टू पाईटा को कॉमन लिया था अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहां से इंटेग्रल और एफ ऑफ जेड को कॉमन लेंगे तो बाकी इस स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करें बाय यूजिंग एलसीएम तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है विच इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई आयोटा लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड एन टू अब ये स्टूडेंट अगर हम इसका एलसीएम लें और वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स ये चारों वैल्यूज फिर क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी तो बाकी ये किसके को आ जाएगा यानी एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर एच माइनस वन ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर अब ये इक्वल हो जाएगा वन ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एच एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर एन टू जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच डी जेड अब ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर टू इन ऑर्डर टू प्रूव रिक्वायर रिजल्ट वी नीड टू शो दैट द राइट साइड ऑफ इक्वेशन टू अप्रोच इज जीरो एज एच अप्रोच इज जीरो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करने पड़ेगा इस रिजल्ट को जो रिक्वायर रिजल्ट है उसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इस राइट right साइड को क्या प्रूव करना पड़ेगा ये अप्रोच करेगी जीरो को एज एच अप्रोच करेगा जीरो ये हमने यहाँ पर शो करना अगर ये हमने यहाँ पर शो कर दिया तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है आफ्टर अप्लाइंग लिमिट तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर टू है इसकी राइट हैंड साइड को क्या करेंगे अप्रोच करेंगे जीरो को एज एच अप्रोच करेगा जीरो तो कैसे शो करते हैं वी ड्रॉ आ सर्कल गैमा विद सेंटर जेड नॉ यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो इस कंट्रोल सी में Z0 पॉइंट को लिया था अब इस इसको सेंटर मान के हम क्या करते हैं एक गैमा सर्कल ड्रॉ करते हैं अब ये स्टूडेंट जो गैमा है ये एज अ सर्कल है इसको हमने यहां पर ड्रॉ किया एंड रेडियस और लाइंग विद एन सी एज शोन एन फिगर और इसका जो स्टूडेंट रेडियस है वो एक आर है और वो जो सर्कल गैमा है वो इसी कंटूर के अंदर लाई कर रहा है तो बाई यूजिंग पॉशी गोडसेट थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन वी है अब ये जो बाई यूजिंग पॉशी गोडसेट थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड डोमेन इसके अकॉर्डिंग अब ये स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड होगी इक्वेशन नंबर टू की वो किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स वन ओवर टू पाई एटा क्लोज इन टैगल सी एच एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इन टू जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच डी जेड अब अगर हम इसको क्या करें इस इंटेग्रल को C के अलोंग सॉल्व करें इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी जो गैमा के अलोंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बाई यूजिंग कौशिक और सेट थ्यूरम अब ये स्टूडेंट राइट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाएगी वन ओवर टू पाई एटा क्लोज इंटेग्रल अब ये क्लोज इंटेग्रल अलोंग गैमा एच एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इन टू जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच यानी अगर हम इसको C के अलोंग सॉल्व करें या गैमा के अलोंग सॉल्व करें तो दोनों सूरत में हमारे पास वैल्यू क्या आती है इक्वल आती है तो यहाँ पर हमने वही कौशिक गोडसेट थ्योरम को यहाँ पर हमने यूज किया है अब स्टूडेंट देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सिंस एच इज आर्बिटेरी देर फोर चूजिंग एच साइड दैट द पॉइंट जेड नॉट प्लस एच लाइज विद इन गैमा अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने कोई एक और पॉइंट यहाँ पर Z0 नॉट प्लस एच को यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया है कि जो H है क्योंकि ये ऑर्बिटेरी पॉइंट यानी ऑर्बिटेरी नंबर है तो हम क्या करेंगे H को ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जो पॉइंट Z0 नॉट प्लस एच होगा वो उसी गैमा के अंदर क्या करेगा लाई करेगा यानी ये जो पॉइंट Z0 नॉट प्लस एच है स्टूडेंट्स ये इसी गैमा के अंदर ही लाई कर रहे हैं यहाँ पर हमने फिगर में देख रहे हैं आप ये हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट है जेड नॉट प्लस एच एंड एट एच का मॉड स्टूडेंट ये क्या होगा आर बाई टू होगा अगर हम स्टूडेंट इस रेडियस को देखें स्टूडेंट्स 
ये क्या होगा आर से क्या होगा लेस होगा यानी यहाँ पर हमने एच का जो मॉड है या समझ लें जो ये डिस्टेंस है ये क्या है आर बाय टू है यहाँ पर हम इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया जो एच हमने इतना चूज किया है कि अगर हम एच जेड नॉट प्लस एच लेते हैं तो ये हमारे पास कोई एक और पॉइंट बनेगा जो कि एच फासले पर होगा जो एच यहाँ पर डिस्टेंस है वो हमने लिया है आर बाय टू इक्वेशन ऑफ सर्कल गैमा वो स्टूडेंट्स क्या होगी z माइनस जेड नॉट विच इज इक्वल टू आर अगर हम यहाँ पर कोई सपोज ये कोई पॉइंट z है तो इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी इसका सेंटर स्टूडेंट क्या होगा z नॉट होगा वो क्या होगा z माइनस जेड नॉट का मॉट विच इज इक्वल टू आर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो गैमा हमने यहाँ पर सपोज की तो फॉर एनी पॉइंट z ऑन गैमा वो है अगर हम कोई और पॉइंट लेते हैं जैसे यहाँ पर z नॉट प्लस एच हमने यहाँ पर लिया यानी अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो इसके लिए अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी z माइनस एन टू अब ये z नॉट की वैल्यू है यानी z नॉट प्लस एच का मॉट विच इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट माइनस एच अब ये स्टूडेंट्स इन इक्वेलिटी स्टूडेंट्स क्या होती है अगर हम मॉडल की प्रॉपर्टी यूज करें ये ग्रेटर हो जाएगा z माइनस जेड नॉट का मॉड माइनस एच का मॉड अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो देखें z माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल है r के और h का मॉड यहाँ पर हमने लिया है r बाय टू इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला r बाय टू मिला यानी स्टूडेंट्स z माइनस जेड नॉट माइनस एच का मॉड ये ग्रेटर देन है r बाय टू अगर हम इसका रेस प्रोक लेते हैं तो वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच अब इसका मॉड्स वो क्या होगा लेस देन आर बाय टू ये क्वेश्चन नंबर स्टेर तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स बाई यूजिंग यहाँ पर हमने कौशी थ्योरम अगर हम इस इंटेगल को सी के अलोंग सॉल्व करें तो वही गैमा के अलोंग क्या होगा उनकी वैल्यूज क्या आएंगी सेम है यानी अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स जैसे जैसे एच अप्रोच करेगा जीरो को ये होल इंटेग्रल वो भी अप्रोच करेगा जीरो को यहाँ पर है ये हमने शो करना है तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे अगेन द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनलिटिक क्योंकि ये फंक्शन जो हमें गिवन था वो एक एनलिटिक फंक्शन था तो देर फोर इट इज बाउंडेड अगर कोई फंक्शन एनलिटिक है तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स बाउंडिंग होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे एम एल इक्वलिटी को यूज करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम के प्रूफ में यूज किया था तो अगर ये स्टूडेंट्स बाउंडेड है तो यहाँ पर क्या करेगा एक नंबर एम एग्जिस्ट करेगा साइज दैट एफ ऑफ जेड का मॉड स्टूडेंट्स वो क्या होगा लेस देन इक्वल देन एम होगा यानी अगर हम क्या करें अगर हम कहते हैं कि जो कोई फंक्शन इसी डोमेन के अंदर एनलिटिक है तो उस फंक्शन की जो मॉडल की वैल्यू होगी वो लेस देन एम होगी यहाँ पर एम क्या होगा सुप्रीम नंबर होगा यानी मैक्सिमम नंबर होगा बाकी फंक्शंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो क्या होंगे उस नंबर से लेस होंगे ठीक है यहाँ पर हम शो करेंगे एम एल इन इक्वेलिटी को यूज करेंगे यहाँ पर बाई यूजिंग दिस फैक्ट वी है अब ये स्टूडेंट्स हमें हमारे पास क्या था अब ये वाले साइड ये किस पी आ गई थी वन और टू पाई अटा क्लोज इंटेग्रल गैमा एच एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इन टू जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच इसकी एब्सोलूट वैल्यूज यानी हमने जो ये क्वेश्चन बनाई थी ये क्वेश्चन नंबर टू है इसकी राइट हैंड साइड थी वो इसके इक्वल हो गई थी यानी गैमा के अलॉन्ग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम सी के अलॉन्ग या गैमा के अलॉन्ग से सॉल्व करें इस इंटेग्रल को दोनों की वैल्यूज क्या आती हैं सेम आती हैं तो स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर टू जो राइट right साइड थी वो इसको इस इस वैल्यू के इक्वल ले लिया अगर हम इन दोनों साइडों का एब्सलूट या मॉड लें तो वो स्टूडेंट्स क्या आता है ये अब देखें ये लेस देन होगा इस एच के मॉड से ओवर टू पाई आयोटा का मॉड अब टू पाई आयोटा का मॉड स्टूडेंट वो क्या आता है टू पाई आता है और ये स्टूडेंट्स क्या होगा क्लोज इन डायग्रल गैमा अब ये एफ ऑफ जेड का मॉड डी जेड का मॉड ओवर जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर देखिए इसका मॉड का स्क्वायर इन टू हमारे पास आएगा जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच यानी ये स्टूडेंट्स अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये लेस आता है इन वैल्यूज से ये हमने प्रीवियस अगर हमने एम एल को प्रूव किया था वहां पर ये हमने 
रिजल्ट डिस्कस किया था अब इसको मजीद देखें अगर आप देखें स्टूडेंट्स जो एफ ऑफ जेड का मोड है ये लेस देन इक्वल है एम के यहाँ पर हमने इसको एम सपोज कर लिया और ये तीवन था हमें और ये यहाँ पर आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा और ये स्टूडेंट्स इक्वल था लेस एन इक्वल था और बाय टू और यहाँ पर डी जेड और स्टूडेंट देखें जो डी जेड का मोड होता है वो हमारे पास होता है टू पाई आर के इसकी वैल्यू होती है डी जेड की मोड टू पाई आर यहाँ पर वही वैल्यू हम पुट करेंगे अब ये मजीद क्या होगा लेस एन इक्वल होना होगा एच का मोड ओवर टू पाई लोज इंटेग्रल गैमा एम टू पाई आर ओवर एक स्टूडेंट से हो जाएगा आर क्यू ओवर टू और यहाँ पर हमने डी जेड की वैल्यू क्या पुट की टू एम आर अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आता है एच का मोड एम टू पाई आर ओवर आर पाई आर क्यू अब ये स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज को देखें ये वाली वैल्यू ये कोई कॉन्स्टेंट नंबर बनेगी यानी ये इक्वल आ जाएगा एच का मोड डॉट कॉन्स्टेंट अब ये स्टूडेंट्स अप्रोच करेगा जीरो जैसे एच अप्रोच करेगा जीरो अगर हम एच को यहाँ पर जीरो अप्रोच करें तो ये टोटल जो स्टूडेंट्स वैल्यू होगी वो अप्रोच कर जाएगी जीरो यही हमने यहाँ पर शो करना था कि जैसे जैसे एच अप्रोच करेगा जीरो तो जीरो को जो ये वाला राइट साइड थी क्वेश्चन नंबर टू की वो अप्रोच करेगी जीरो की तो स्टूडेंट्स वही यहाँ पर हमने क्या करेंगे अब इक्वेशन नंबर टू में स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे यहाँ पर हमने इक्वेशन में ये हमने शो कर दिया कि ये जो इंटेग्रल है ये क्या अप्रोच करता है जीरो को अप्रोच करता है जैसे जैसे एच अप्रोच करता है जीरो को अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स क्या आता है सो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर एच ये किसके ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट्स वन ओवर टू पाई आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट प्लस टू एट डी जेड ठीक है यहाँ पर देखें यहाँ पर कोई एच की वह नहीं था तो हमने अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें यही सेम वैल्यू मिलती है तो आप देखें स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या डेफिनेशन बनती है एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट की ठीक है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एफ ऑफ जेड नॉट तो ये एफ ऑफ एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट जब ये किसके कुल हो जाएगा वन ओवर टू पाई अयोटा क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर Z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डी जेड इसी रिक्वायर रिजल्ट को स्टूडेंट हमने क्या करना था प्रूव करना था इफ दिस इज वैलिड फॉर एन इज इक्वल टू वन देन इट वैलिड फॉर एन एफ डेरिवेटिव तो ये अगर हमारे पास एन इज इक्वल टू वन के लिए अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो ये एन एथ पॉइंट के लिए भी क्या करेगा ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो ये हमने रिक्वायर रिजल्ट प्रूव करना था तो बाई यूजिंग दिस प्रोसीजर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं और ये स्टूडेंट्स डिटेल प्रोसीजर होगा जिसके जरिए आप इसको हमने ये स्टूडेंट्स क्या होगा ये एनथ वैल्यूज के लिए भी ये क्या होगा रिजल्ट होल्ड करेगा नेक्स्ट अब इसके हम कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं अब इसकी हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वैल्यू एट लोज इंटेग्रल सी जेड प्लस एच ओवर जेड की पावर फोर प्लस टू एटा जेड क्यूब डी जेड वेयर सी सर्कल जेड का मॉड विच इज इक्वल टू वन अब हमने क्या करना है कि इसी सेकेंड फॉर्म को यूज करते हुए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या इस इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है तो बाई यूजिंग कौशी इंटेग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव एज देखे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ जेड है जहां पर ये फंक्शन एनलिटिक नहीं है तो देखें जेड की पावर फोर प्लस टू आयोटा जेड क्यूब विच इज इक्वल टू जीरो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ जेड देखें वो क्या आता है यहाँ से स्टूडेंट्स जेड क्यूब कॉमन आता है इन टू क्या हो जाएगा जेड प्लस टू पाई सॉरी टू आयोटा विच इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर जेड क्यूब भी जीरो है और टू प्लस टू 
z प्लस टू पाई सॉरी टू आयोटा विच इज इक्वल टू जीरो यहाँ से z की क्या वैल्यू आती है माइनस टू आयोटा की तो ये हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स मिले जहां पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है और बाकी ये स्टूडेंट्स बाकी पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन इंटायर फंक्शन है बट ओनली z नॉट सॉरी z नॉट विच इज इक्वल टू जीरो लाइज एन सी यहाँ पर ओनली जो z है जीरो यही इसी सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं बाकी जो दूसरे पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स वो इस सर्कल में लाई नहीं कर रहा तो इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए या यूजिंग कौशी इंटेग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव के लिए हमें जो z नॉट है वो इसी डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए तो यहाँ पर देखें z इज इक्वल टू जीरो ये इस डोमेन के अंदर लाइक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इस इंटेग्रल को इस पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि कौशी इंटेग्रा फार्मूला फॉर डेरिवेटिव है तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी री राइट द इंटीग्रेंड एज हम क्या करेंगे इस इंटीग्रेंड को मजीद कंपैक्ट फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखें z प्लस वन ओवर z की पावर फोर प्लस टू एटा जेड क्यूब अब ये किसकी कुल हो जाएगा z प्लस वन ओवर z प्लस टू एटा अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई और ये जो एफ ऑफ जेड है ये स्टूडेंट्स इस डोमेन पर क्या है एनलिटिक है देखें इसमें जो ये वाला जेड की वैल्यू आती है माइनस टू आयोटा ये आउट साइड ऑफ दिस डोमेन है हम कह सकते हैं कि जो ये एफ ऑफ जेड है ये होल कम्प्लेक्स प्लेन पर एनलिटिक फंक्शन ओवर हमारे पास यहाँ पर जेड क्यूब है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि n की वैल्यू क्या है और z नॉट की वैल्यू क्या है फिर स्टूडेंट्स हम इसको या इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिफाई z नॉट यहाँ पर स्टूडेंट्स जीरो है लेकिन नीचे वाली यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें z नॉट की वन नहीं है तो जेड नॉट जीरो एन इज इक्वल टू टू है क्योंकि ये जो z माइनस जेड नॉट की पावर होती है वो एन प्लस वन होती है तो अगर हम टू प्लस वन करेंगे तो हमारे पास तब थ्री आएगा तो मीन यहाँ पर जो एन है वो स्टूडेंट्स क्या होगा टू होगा यहाँ पर हमें एफ ऑफ जेड गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा यानी एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड नॉट किसके इक्वल होगा टू पाई अयोटा ओवर टू फैक्टोरियल ठीक है स्टूडेंट्स यानी एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड नॉट डॉट टू पाई अयोटा ओवर टू फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा क्लोज इन टाइगल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन यहाँ पर हमें पहले सेकेंड डेरिवेटिव फाइन करना पड़ेगा फिर इसमें z नॉट की वैल्यू पुट करना पड़ेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइन करते हैं तो f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल होगा z प्लस टू एटा यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो सेकेंड का स्क्वायर ये सेकेंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट वैसे सेकेंड का डेरिवेटिव तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके इसको लिखा हुआ है इस तो वैल्यू क्या आती है अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर वन आता है तो ये वैसे वैल्यू आ जाएगी z प्लस टू एटा और ये स्टूडेंट्स ये भी वन आता है यानी ये आ जाएगी माइनस जेड माइनस एटा इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है टू एटा माइनस वन ओवर z प्लस टू एटा स्क्वायर तो ये हमारे पास आता है पहला डेरिवेटिव अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा एफ डबल प्राइम ऑफ z अब ये स्टूडेंट्स अगेन हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा z प्लस टू एटा की पावर फोर हो जाएगी और यहाँ पर z प्लस टू एटा स्क्वायर अब इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू अगर आप z डेरिवेटिव लें तो क्या आता है जीरो आता है फिर नेगेटिव फिर यही वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू वैसे सेकेंड का यहाँ पर स्टूडेंट हमने डेरीवेटिव लिया हुआ इसको अगर आप मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस फोर एटा प्लस टू ओवर जेड प्लस टू एटा की पावर थ्री इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें यानी ये वैल्यू स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगी यहाँ फोर से तो बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा ये हमने यहाँ पर थ्री रखा हुआ है तो अगर हम एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सिंपली हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे जहाँ पर z होगा वहां पर क्या आ जाएगा जीरो तो इसको मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स 
एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो तो आता है वन ओवर टू माइनस वन ओवर फोर आयोटा की पावर माइनस वन ठीक है यहाँ पर आयोटा यानी डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी अब ये हमारे पास एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ चुकी है बाई यूजिंग दिस फार्मूला यानी सेकेंड फॉर्म वो क्या हो जाएगी एफ एन ऑफ जेड नॉट नॉट टू बाई आयोटा ओवर एन फैक्टोरियल Which is equal to close integral c f of z over z minus z naught to power n plus one dz. अब यहाँ पर students n की जगह हम two put करेंगे, ताकि f double prime of zero की value यहाँ पर put करें, तो हमारे पास क्या आता है? देखें, close integral c z plus one over z की power four plus two iota z cube dz. अब ये इस integral की value students किस पे को आ जाएगी? f double prime of z naught डॉट टू पाई आयोटा ओवर टू फैक्टोरियल यहाँ पर ये डबल प्राइम ऑफ जेड नॉट की वैल्यू है और यहाँ पर टू पाई आयोटा ओवर टू यानी टू का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स क्या होता है टू है यहाँ पर स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या आती है नेगेटिव वन है यहाँ तो वन ओवर टू माइनस वन ओवर फोर की पावर सॉरी वन ओवर फोर आयोटा की पावर माइनस वन डॉट और ये स्टूडेंट्स टू से टू कैंसल बाकी क्या आ जाएगा पाई आयोटा अगर हम इसको पाई आयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है वन वन ओवर टू पाई आयोटा माइनस वन ओवर फोर आयोटा की पावर जीरो देखें ये बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी अब सुन अगर हम पाई आयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें यहां पर ये आयोटा की पावर नेगेटिव वन थी और ये डॉट एटा यानी एटा की पावर जीरो पाई आ जाएगा तो एटा की पावर जीरो स्टूडेंट्स वो क्या होता है वन होता है तो ये स्टूडेंट्स टोटल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इस इंटेग्रल का वो आ जाएगा माइनस वन ओवर फोर पाई प्लस पाई ओवर टू एटा तो अगर हम इस इंटेग्रल को सी के अलॉन्ग अगर हम जो गिवन सी है उसके अलॉन्ग सॉल्व करें तो स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू आती है बाई अप्लाइंग कौशी इंटेग्रल फार्मूला ऑफ सेकेंड फॉर्म Thanks for watching this video.